You may heard about Meltdown. Ja, jeder hat vielleicht schon mal von Meltdown und Spectre gehört. Und Spectre 2 und Spectre NG und Spectre RSB und Spectre What the Fuck. Um äh, etwas Licht da reinzubringen, kommen jetzt Claudio das, will give us dieser Talk. Die zeigen uns alle vorgeschlagenen Mitigations, aber es geht trotzdem immer noch. Und jetzt kommen Moritz Lipp, Michael Schwarz, Claudio Canella und Daniel Gruß. Ja, und damit auch herzlich willkommen auf dem Übersetzungsstream aus der F Kabine. Und es geht gleich mit einem Video los. Can we turn the lights off? Können wir im Saal die Lichter ausmachen, bitte? Was für ein chaotischer Weihnachtstag. Wir haben die Leute spekulieren gehört. Mit verkrampften Bäuchen und stechenden Schmerzen im Auge. Was für ein chaotischer Weihnachtstag. Nach einem halben Jahr haben Kernel Patches für einige Angst gesorgt. Fehler, Rückverfolgung und Jagden nach Warnungen. Was für ein chaotischer Weihnachtstag. Die Argumente waren nicht immer vernünftig, dass Kaiser gemerged werden sollte. Von einem Ingenieur gepostet. Lex von vertraulichem Speicher. Im neuen Jahr wird es besser. Leute versuchen es zu replizieren. Leute auf Twitter posten Code. Bricht das das Embargo? Das Embargo? Meltdown und Spectre werden veröffentlicht. Was für ein Start ins neue Jahr. Keine Weihnachtsferien mehr. Chaotisches, chaotisches Weihnachten. Chaotisches, chaotisches Weihnachten. Oh, was für ein chaotisches, chaotischer Weihnachtstag. Welcome. Ja, herzlich willkommen. Willkommen zu meinem kleinen Vortrag von der Leistung von Computern. Ich, ich liebe schnelle Computer. Wer liebt noch schnelle Computer? Wer hat dieses Jahr einen neuen Computer gekauft? Ja, und wir wollen alle unsere Computer, dass sie schnell sind. Und in so unserem Vortrag brauch, haben wir einiges Material von anderen Leuten. Und hier zeigen wir, von wem das ist. Und wir zeigen auch äh, Forschungsergebnisse, wo wir mit anderen zusammengearbeitet haben. Und das äh, wurde natürlich bezahlt von anderen und äh, um alles das zu lesen, bitte das Paper lesen, aber Leistung ist einfach super und dieser Vortrag ist über Leistung und als ich noch jünger war, der Pentium Pro Prozessor 1995, das war Wahnsinn, der hatte 150 Megahertz, das war richtig schön und äh, es war der erste Intel Prozessor, der eigentlich ein Risk war, der nur so getan hat, als wäre ein Cisc. Das ist auch nett, denn äh, der hatte, man, da kann man schöne Sachen machen, die auf den nächsten Punkt kommen. Und der hatte 256 Kilobyte Level 2 Cache in der CPU. Das war nicht auf einem Mainboard, sondern im Prozessor selbst. Das war super. Und der hatte Branch Vorhersage, Branch Prediction und Out of Order Execution. Und äh, das ist, kommt davon, dass wir diese RISC-Emulation haben, diese CISC-Emulation auf RISC. Und einige Codeteile äh, auf dem Prozessor werden ausgeführt. Und die, die Zukunft wird auch schnell sein und noch schneller und noch schneller. Mehr und mehr Leistung. Im neuen iPhone wird Apple äh, äh, 16 Kilobyte Seitengröße als Standardseitengröße. Und jetzt haben sie 128 Kilobyte Level 1 Cache. Und das sind größer als die in Intel-Prozessoren. Also Cache ist super auch. Oh, Daniel, lerne nicht so schnell. Ich bin der Geist der Vergangenheit. Okay. 
Und äh, wie du vielleicht gesehen hast, du willst nur Leistung, aber das ist nicht alles. Und äh, zum Beispiel, stell dir vor, gar keinen Bugs, keine Verwundbarkeiten, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass die Software, die ausgeführt wird, trotzdem sicher ist. Denn Informationen kann immer noch entkommen aus der Hardware, aus deinen Leistungssteigerungen, die du hier so gefeiert hast. Ähm, nicht, wenn man keine Softwarefehler hat. Das ist so nicht richtig. Denn man kann diese Lecks durch Side-Channels ähm, ausnutzen. Man kann zum Beispiel den Stromverbrauch angucken oder die Ausführungszeit. Ja, okay, dann verbraucht er ein bisschen mehr Strom. Ja, und? Was kann man daraus lernen? Ja, ganz viel. Und es gibt CPU-Caches. Und äh, noch wichtiger ist, bevor wir da tiefer reingehen, ist raus zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen Architektur und Mikroarchitektur. Es, alle kennen die, die Befehlssatzarchitektur und, äh, von äh, x86 und das ist nur ein abstraktes Modell. Und äh, in Wirklichkeit gibt es ein Interface zwischen der Hardware und der Software. Und äh, wie diese Instruktionen implementiert sind, das ist festgelegt durch die Mikroarchitektur. Und da wird es wirklich interessant. Ja, ja, das habe ich schon gemeint. Das ist CISC und RISC-Zeug da. Ja, genau. Wir wissen AMD, Athlon, Ryzen, Core i7, Xeon und so. Die sind alle etwas verschieden und sind alle schnell. Das ist super. Ja, stimmt. Aber es ist auch manchmal ein Problem. Und alle diese haben ganz viele verschiedene Elemente, um die Leistung zu steigern, um verschiedene Aufgaben schnell ausführen zu können. Und sie haben mehrere verschiedene Mikroarchitekturelemente, zum Beispiel Caches und Buffer, äh, Vorhersager, Predictors wie der Branch Prediction. Und das Nette ist, die machen alles schneller. Das ist das Schöne. Ja. Und sie sind für den Programmer völlig transparent, für den Programmierer. Das heißt, der, dasselbe Programm läuft auf verschiedenen Mikroarchitekturen und alles ist einfach nur schneller. Und weil alles schneller ist, ist in manchen Fällen haben wir auch Timing-Optimierung und deswegen haben wir Timing-Unterschiede. Und diese Timing-Unterschiede sind Zeit-Channel und die können wir ausnutzen. Aber niemand weiß, was man daraus lernen kann. Doch, ganz viel. Ja, ja. Und ich habe auch... Ähm, über die Weihnachtsferien was optimiert. Ich musste nämlich was kochen. Und kochen ist schön. Ich wollte was kochen. Ich habe äh, das Brett vorbereitet, was zum, zum Schneiden. Und ähm, oh, ich habe das Gemüse vergessen. Ich habe keine Tomaten. Ich habe keine Paprika. Also muss ich erstmal einkaufen gehen. Und das dauert. Und dann komme ich zurück. Jetzt habe ich die Tomaten und Paprika. Also kann ich anfangen, die zu schneiden. Und dann fällt mir ein, ich wollte auch noch Spinat kochen. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ich gehe schon wieder zum Supermarkt. Und das dauert. Und alle haben schon Hunger. Und das ist doof. Aber dann kann ich endlich anfangen zu kochen. Also, was ich jetzt erfunden habe, das ist super. Denn was ich gemacht habe, ich habe äh, Sachen, die man auch im Prozessor macht, und ich habe die aufs alltägliche Leben übertragen, aufs Kochen. Und ich habe einen Food Cache erfunden. Und das ist einfach toll. Denn jetzt kann ich alles darin speichern, alles darin ablegen. Und ich muss nicht ständig zum Supermarkt gehen. Zum Supermarkt gehen. Hast du jetzt Prozessor Caches durch Kochen erklärt? Ja, das, ja, das ist relevant. Das ist ja Unsinn. Nee, das ist gut. Ich bin der Geist der Vergangenheit und ich war hier schon vor zwei Jahren. Und ich habe dir damals schon was erzählt in einem anderen Vortrag, nämlich über die X86 Mikroarchitektur. Und du hast anscheinend an einigen Stellen nicht zugehört. Also wiederhole ich das gerade nochmal. Für CPU Cache stell dir vor, du hast eine Variable i und du wolltest, willst auf die zugreifen. Also es ist noch nicht im Cache, also gibt es einen Cache Miss und dann muss man nachgucken im Hauptspeicher. Und das dauert eine Zeit, man schickt eine Anfrage hin und der Speicher antwortet und dann ist der Wert im, im Cache. Das heißt, beim zweiten Mal, wenn man diese Variable benutzen will, dann ist sie schon im Cache. Und wenn man einen Cache Miss hat, dann muss man auf das DRAM zugreifen, das ist langsam. Und auf der anderen Seite, wenn wir den DRAM-Zugriff nicht brauchen, weil die, der Wert schon im Cache ist, dann ist es schnell. Und das macht genau das, was es machen soll. Es macht alles besser. Ja, aber siehst du hier kein Problem? Nein, kein Problem. Das ist schneller und effizienter. Ja, das stimmt. Aber stell dir vor, wenn ein Angreifer das messen kann, er hat nur einen 
groben Timer und er mischt, einen, einen ganz feinen Timer und er misst, wie lange das dauert. Und wenn es aus dem Cache kommt, ist es sehr schnell. Aber wenn es nicht im Cache ist, dann ist es äh, sehr langsam, wie wir gesehen haben. Das heißt, was ein Angreifer machen kann, er kann einen Schwellwert ausrechnen, ob der Zugriff im Cache war oder nicht und kann daraus sehr, sehr gute Angriffe bauen. Zum Beispiel den Flash Access. Ja, zum Beispiel die Flash und Reload Attacke, also die leeren und neuladen Attacke. Was die macht ist, es, wir nehmen eine Adresse von einer Bibliothek, die sowohl von dem Angreifer als auch von dem äh, Opfer benutzt wird. Und äh, was der Angreifer jetzt macht, ist, er benutzt die Flasche, also die, die Cache-leeren äh, Anweisung, um diese Daten aus dem Flash, äh, Cache zu entfernen. Das heißt, die ist jetzt sowohl für den, das Opfer als auch für den Angreifer nicht mehr im Cache. Und jetzt kann entweder der äh, das Opfer diese Adresse zugreifen und dann wird diese, äh, diese Daten wieder in den Cache geladen und dann kann der Angreifer äh, auch zugreifen und feststellen, ob das Opfer auf diese Adresse zugegriffen hat oder nicht. Das ist als Angreifer total gut, denn es ist ein sehr, sehr mächtiger äh, Angriffsvektor. Wirklich. Was kann man denn damit machen? Naja, zum Beispiel ganz einfach, indem wir nur die, äh, den Unterschied zwischen Treffer und äh, Nicht-Treffer im Cache anschauen, dann können wir zum Beispiel AES-Schlüssel äh, exfiltrieren. Wir können auch äh, Zeitabfolgen von Tastendrücken angucken oder äh, einen geheimen Kanal, um Daten zu extrahieren. Äh, über den Cache. Ja, und das kann man zum Beispiel auch im Browser, in der Cloud, in Trusted Execution Environments machen. Oh, da kannst du überhaupt nicht beweisen, dass es das funktioniert. Klar kann ich das. Hier ist eine Demo. Das ist ein Samsung Galaxy S6 und der, das Opfer versucht, einen Messenger aufzumachen und die, äh, dieses Programm hier, was darauf äh, aufpasst, braucht keinerlei Be äh, Berechtigungen, aber es benutzt einfach nur den äh, Cache und äh, um rauszufinden, was der, äh, das Opfer hier tippt. Er kann unterscheiden zwischen Buchstaben, Leerzeichen und so weiter. Aber das sind doch nur Metadaten. Oh, äh, geh, geh weg, du unterbrichst hier meinen Talk, wo es um Performance geht, um über Metadaten zu sprechen. Nein, nein, ich möchte hier weiter über schnelle Computer sprechen. Also, ich habe über den Apple gesprochen. Und äh, es gibt auch noch weitere interessante Features. Also Intel zum Beispiel hat äh, schon seit sehr langer Zeit äh, die äh, Ausführung in unterschiedlicher Reihenfolge, also Out-of-Order-Ausführung, äh, äh, ähm, äh, verbessert. Und ich möchte darüber sprechen, denn Moritz hat auch schon hier über die, das Kochen gesprochen. Und ich denke, vielleicht äh, machen wir alle Kekse während äh, der Weihnachtsferien. Und üblicherweise sollen die so aussehen. Und womit wir anfangen, das sieht normalerweise so aus. Und dann gibt es ein paar Schritte dazwischen. Üblicherweise mischt man da Dinge zusammen, macht so kleine Kugeln und dann macht man sie platt und tut sie in den Ofen und anschließend möchte man sie in Schokolade tunken. Aber wenn man wartet, bis die Kekse schon fertig sind, dann verliert man Zeit. Das heißt, man kann Zeit sparen, indem man die Kekse, während der, die, die Kekse im Ofen sind, schon die heiße Schokolade vorbereitet. Und sobald man die Kekse aus dem Ofen rausholt, ist die Schokolade schon fertig und alles ist schneller, man hat viel Zeit gespart, das ist total großartig und das kann man auch mit Computern machen. Oh, Daniel, Daniel, hörst du dem Geist der Vergangenheit nicht zu? Ich, ich, Michael, bin der Geist der Gegenwart. Es gibt noch eine ganze Menge andere Probleme. Du hast da die Büchse der Pandora geöffnet. Das ist nicht gut, was du da machst. Diese, diese Reihenfolgenänderung, diese, diese Optimisierung auf Geschwindigkeit. Stell dir mal vor, die Kekse sind im Ofen. Und dann kannst du sie nicht äh, in die Schokolade tippen. Und dann, wenn jemand die Schokolade sieht, dann weiß er schon, du machst hier schon Kekse. Ja, du willst mir jetzt wirklich erklären, dass irgendjemand rausfinden will, ob ich, Cookie, äh, ob ich Kekse mache oder nicht. Ja, das ist noch viel mehr. Wir können sehr viel mehr machen damit. Schauen wir uns das mal äh, auf dem informatischen, äh, auf dem, von der Informatik her an. Es gibt ein Programm, da sind Variablen drin, das berechnet die Diagonale und die, das, die Fläche von einem äh, Viereck. Und 
wenn man sich das anguckt, äh, Zeile für Zeile, aber der Computer, der schaut sich die Varianten an und überlegt sich, was kann man da parallelisieren? Genau, was ich gerade erklärt habe. Ja, ja, genau. Wir schauen uns da jetzt einfach nur eine Illustration an mit Code. Und wenn wir uns das auf Hardware-Ebene angucken, dann sind es nicht mehr äh, Codezeilen, sondern dann sind es äh, Computerinstruktionen. Also das hier ist die Out-of-Order-Execution, also die Ausführung in einer anderen Reihenfolge. Da passieren sehr viele Dinge parallel. Der Instruktionenstream geht da rein, wird im Frontend dekodiert und im Backend verteilt. Und äh, wird verteilt auf die Ausführungseinheiten, die eine ganze Dinge machen können. Und wird von einzelnen Ausführungseinheiten dann ausgeführt. Und das wollte ich alles in meinem, äh, in, in meinem Talk über äh, Performance-Optimierung sprechen. Was willst du mir eigentlich sagen? Ja, also klar, es ist eine gute Optimierung für die Performance. Aber trotzdem, es gibt ein Problem. Ich habe ein Experiment gemacht. Schau dir mal meinen Code an hier. Ich habe zwei Zeilen Code geschrieben. Wirklich, du greifst auf einen Nullpointer zu. Ja, ist das ein Problem? Na, glaubst du, das tut irgendwas Sinnvolles? Machst du, denkst du, das macht irgendwas Spannendes? Ja, also ich habe es äh, versucht zu kompilieren und mein Compiler war nicht so glücklich. Ja, was für eine Überraschung. Und mein statischer Code-Analyse-Tool äh, 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 war nicht glücklich, denn ich dereferenziere hier ja Nullpointer. Also zweite Zeile, diese, diese Zugriff auf das Speicher wird nicht ausgeführt. Das ist das, was du jetzt denkst, was auch der Compiler denkt. Aber ich habe es versucht. Und was passiert? Ich mache äh, Flash und Reload, also ich leere den Cache und lade ihn neu, wie äh, ich das vorhin gemacht habe. Und ich stelle fest, der Zugriff auf den Speicher passiert. Also diese Zeile wird ausgeführt, obwohl das eigentlich nicht ja, das ist äh, doch super, das passiert alles parallel, da wird doch keine Information äh, rausgetan. Ja, also du sagst, äh, das kann ich für gar nichts benutzen. Ja, ganz genau das sage ich. Also kein Problem, dass hier quasi Spuren hinterlassen werden, wie äh, Kekskrümel. Kein Problem. Wenn wir diese Spuren sehen können in der Mikroarchitektur, in diesen ganzen Elementen, dann geben wir dem mal einen Namen, nennen wir das mal transiente Ausführung, damit wir was über was sprechen können dann können wir diese Ausführung sehen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie das tatsächlich funktioniert, wenn wir irgendwas laden vom Speicher, dann versuchen wir eine Speicheradresse zu lesen. Wir haben die, die Speichermanagement-Einheit, die guckt, ob wir auf diese Bits überhaupt zugreifen dürfen. Wenn die Berechtigungsbits in Ordnung sind, dann ist alles in Ordnung. Und dann kriegen wir die Daten von dieser Adresse. Aber wenn wir die Berechtigung nicht haben, zum Beispiel, weil wir versuchen, auf äh, speziellen Speicher zuzugreifen, dann sagt die Speichermanagement-Einheit, nee, da darfst du nicht drauf zugreifen. Und das ist genau so, wie es sein soll. Aber, ja, und das ist doch auch, was hier passiert, richtig. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu meinem Beispiel. Und wir kombinieren das. Also ich hatte vorhin eine Dereferenzierung von einem Nullpointer. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich den Zugriff auf den Nullpointer jetzt auf Zugriff auf Kernelspeicher, den ich nicht lesen können soll, ja, dann würde es natürlich weiterhin crashen. Ja, klar, da gebe ich dir recht. Aber ich benutze diese Daten, die ich nicht kriege, und benutze das als Index auf einen Array, auf einen Vektor, und greife auf den Speicher dort zu. Und dann prüfe ich, ob irgendein Teil dieses Speichers tatsächlich gecached ist, also ob ich sehen kann, dass der zugegriffen wurde. Und wenn ich das mache, hm, dann kriege ich äh, wieder einen cache äh, Treffer bei genau dem Index, der auf die Daten zu, äh, entspricht, die ich gar nicht hätte lesen dürfen. Oh ja, das ist tatsächlich böse. Ja, das ist schlecht. Aber du zeigst hier äh, irgendwelche Graphen, das ist von einem äh, wissenschaftlichen Paper. Das funktioniert äh, in der Wirklichkeit nicht, oder? Wenn wir das Machen doch, dann können wir tatsächlich äh, Speicher vom Kernel lesen. Der irgendwo ist nicht sonderlich schnell, aber es ist relativ schnell. Und ich kann die ganzen Geheimnisse, die, die Browser-History zum Beispiel lesen. Das gefällt dir nicht, denke ich. Ja, also das ist schon ziemlich schlecht, aber ich denke, wir können da was machen dagegen. 
What we call meltdown. Ja, und das nennen wir Meltdown. This is actually quite bad. Okay, das ist wirklich ziemlich schlecht. Vor zwei Jahren habe ich andere Angriffe euch gezeigt, die ihr in vorigen Talks angucken könnt, aber das Problem ist wirklich offensichtlich. Man kann Kernel-Adressen lesen, obwohl man nur im User-Space läuft. Und das ist wirklich ein großes Problem offensichtlich. Also warum nehmen wir nicht einfach die Kernel-Adressen und äh, entfernen sie einfach, wenn wir sie nicht brauchen? Denn der Zugriffs-, die Zugriffskontrolle in Hardware ist, äh, wie wir gerade gesehen haben, nicht zuverlässig in jedem Fall, wenn man, wenn man so einen Angriff starten kann. Aber Daniel hat es ja nicht geglaubt. Ja, er wird es irgendwann lernen. Das heißt, wie können wir, wie können wir, wir können den Kernel anmappen, wenn wir nicht im User Space sind. Und dann äh, sind die Kernel-Adressen einfach nicht mehr da. Und wenn sie einfach nicht mehr da sind, kann auch niemand darauf zugreifen. Denn Memory, was nicht gemappt ist, darauf kann man auch nicht zugreifen. Und das ist auch wirklich, was wir gemacht haben in dem Kaiser-Patch, den es jetzt für Linux gibt, für Windows, für macOS. Ähm, und in etwas besserer Variante. Aber was es im Wesentlichen tut, ist, man hat den User Space auf der linken Seite mit den Anwendungen und den Kernel auf der rechten Seite. Und äh, wir haben diesen, diese, diese Prozessisolation ist, ist, äh, durch diese Wand gekennzeichnet und da kann keine Daten durch. Aber mit Meltdown können die Daten durchkommen. Und äh, wir ändern jetzt die Art, wie das Betriebssystem funktioniert. Wenn äh, im Kernel-Mode ausgeführt wird, die Daten, dann ist der User Space da. Aber wenn wir im User-Mode laufen und der äh, Angreifer versucht, diesen Angriff auszuführen, äh, dann ist einfach gar nichts hinter dieser Wand. Und das ist schön, weil Meltdown dann nicht mehr funktioniert. Okay, ja. Ja, okay. Aber dann ist dieses Problem gelöst, aber dann haben wir andere Sachen, nämlich zum Beispiel Leistung. Und ja, das behebt auch nur das Meltdown-Problem. Aber es gibt äh, noch okay. was anderes hier, wenn man zum Beispiel nachdenkt über virtuelle Maschinen. Virtuelle Maschinen, ja, okay, gut. Ja, das ist jetzt, das sind, oh, virtuelle sind keine richtigen Maschinen, also gibt es auch keine richtigen Probleme. Ja. Ja, na ja, wir haben virtuelle Maschinen und wir benutzen die ständig. Und natürlich, weil wir sie ständig benutzen, haben wir viele Leistungsoptimierungen, oh, zum Beispiel für die Address Translation, sodass wir eine effizientere Address Translation machen können, eine Adressübersetzung von virtuellen auf physischen Speicher. Und das, das ist sinnvoll, ne? das macht es schneller. Aber vielleicht haben wir hier ein kleines Problem. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einer virtuellen Maschine sind, zum Beispiel VirtualBox, und dann haben wir eine Page Table und die referenziert eine physische Speicherstelle und dann wird das dereferenziert und dann kann man auf den Speicher zugreifen. Man hat diesen kleinen Schritt zwischendurch. Das heißt, die Adresse in die virtuellen Maschine wird übersetzt zu einer physischen Speicheradresse. Und diese physische Adresse ist ähm, referenziert eine physische Speicherseite und dann können wir darauf zugreifen und es gibt einen, einen Lookup auf die physische Adresse. Das können wir überprüfen, ob das schon im Cache ist durch Leistungsoptimierung und dann kriegen wir die Daten aus dem Cache natürlich schneller. Aber was passiert, wenn wir eine Adresse dereferenzieren in der virtuellen Maschine, die nicht da ist? Ja, dann greift es auf gar nichts zu. Das ergibt ja auch Sinn. Ja, dann müssen wir dieses, diese Translation, diese Übersetzung gar nicht machen. Aber manche Prozessoren werden das trotzdem machen und machen äh, den cache lock ab, die sie nicht machen sollten, weil es keine physische Adresse gibt dazu. Ähm, aber die virtuelle Adresse wird von der virtuellen Adresse, von der virtuellen Maschine kontrolliert. Das heißt, die können im Prinzip alles aus dem Level 1 Cache lesen. Ja, das ist auch blöd, aber Intel hat gesagt, sie haben das behoben. Sie haben gesagt, sie haben es behoben. Das heißt, was machst du noch hier auf der Bühne? Geh weg. Also, jetzt rede ich wieder über Leistung. Dieser Vortrag ist über Leistung. Und wir sehen wieder diese Folie hier und Intel hat mehr Ports und mehr Parallelismus und größere Reorder-Puffer. Und das ist Super, das macht unsere Computer effektiver und effizienter und schneller und 
Also gucken wir andere Sachen an, andere Hersteller, AMD zum Beispiel, die haben einen Perzeptron-basierten Vorhersagemechanismus für Verzweigungen. Das ist auch toll, um zu sehen, wie, wie Verzweigungsvorhersage, Branch Prediction funktioniert. Nehmen wir mal wieder eine Analogie vom Weihnachten und wir haben immer gedacht, überlegt, wie Santa wohl alle Geschenke schnell genug fertig haben kann. Der Weihnachtsmann weiß nicht, wer die Geschenke kriegt und wer sie nicht kriegt, denn es gibt diese Sudo, von Sudo, dieses, diese Datei, wo die Incidents aufgeschrieben werden und äh, der Weihnachtsmann weiß eben nicht, wer, wer Sudo auszuführen versucht, obwohl er nicht im sudo pfeil ist. Das heißt, was der Weihnachtsmann macht, ist, der will natürlich keine Bottlenecks haben, keine Flaschenhälse und will effizienter arbeiten. Also der Weihnachtsmann will die, die böse und brav Liste vom letzten Jahr und vielleicht hat man Sudo noch nicht benutzt auf einer Maschine und äh, wenn man es letztes Jahr gemacht hat, dann macht man es wahrscheinlich Nee, dies ja auch nicht. Und äh, ja, üblicherweise. Und dann am Abend vor Christmas, äh, am Abend vor Weihnachten, <lacht> guckt der Weihnachtsmann, ob, ob die Benutzer sich genauso verhalten haben wie im Jahr vorher. Und äh, dann, wenn er brav war, kriegt er ein, ein Geschenk und sonst nicht. Und dann schmeißt er die Geschenke weg, die er aus Versehen schon gemacht hatte, die nicht verteilt werden sollen. Und alle richtigen Vorhersagen, dann hat der Weihnachtsmann einfach etwas mehr freie Zeit, wenn er richtig vorhergesagt hat. Es gibt so viele Sachen, die hier schief gehen können, so viele Sachen. Oh, es geht um Weihnachten und Geschenke. Was könnte da schief gehen? Was kann schief gehen? Hast du schon mal von Spectre gehört? Und es kann diese Optimierung kann ausgenutzt werden, die du für den Weihnachtsmann erfunden hast. Und wie funktioniert das? Also jetzt reden wir wieder über Informatik, denn diese Weihnachtsleistungssteigerung, okay, wir reden jetzt mal wieder über Computer, über Informatik. Wir haben einen Code, wir haben Daten und wir haben ein Feld hier und wir können die, auf die Daten zugreifen. Wir haben einige, auf die wir zugreifen dürfen und dann haben wir Daten, das ist zum Beispiel ein Verschlüsselungsschlüssel, auf den wir nicht zugreifen dürfen, aus offensichtlichen Gründen und der Benutzer kann uns ein, einen Index geben für den Speicher, auf den er zugreifen will, um einen String auszudrucken und dann, weil wir durch guten Code schreiben, wir überprüfen, ob der Index innerhalb des erlaubten Bereichs ist und wenn es gut ist, dann können wir nur die ersten vier Buchstaben zugreifen und dann gucken wir in eine Lookup-Table und vielleicht wollen wir einfach daraus Großbuchstaben machen oder sowas. Und wenn der Benutzer das ausführt in den ersten Buchstaben, dann ist es innerhalb des erlaubten Index, aber denn man spekuliert schon, ob diese Auswertung wahr sein wird oder nicht. Und man weiß aber noch nicht, wie es ist. Aber man spekuliert einfach und sagt, ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal, es wird falsch sein. Und in der Wahrheit ist es aber richtig. Und wenn man es wirklich ausführt, dann weiß man, ob es richtig war oder nicht. Aber man merkt es sich, wie, wie die Liste vom Weihnachtsmann. Und man merkt sich, wie der Ausgang war von dieser Bedingung. Das nächste Mal fragt der Benutzer wieder nach einem Buchstaben. Das ist auch, auch richtig. Und das war letztes Mal auch schon richtig. Ich vermute mal, dass es jetzt auch richtig sein wird. Denn warum sollte sich auch was ändern? Und man spekuliert, dass äh, man macht schon vorher spekulativ diesen Speicherzugriff und dann sieht man, dass es richtig war und dann ist man schon fertig. Und man, man hat Zeit gespart. Das ist super. Ja, man hat Zeit gespart. Und das ist okay, solange der Benutzer ein guter Benutzer ist und nicht versucht, irgendwas Illegales zu tun. Dann der, sagt der Benutzer, jetzt will ich was lesen, was ich nicht lesen darf, zum Beispiel das T hier in diesem String. Und der Benutzer gibt einen Index, der außerhalb des Bereichs ist und äh, will dann einen von diesen geheimen Werten lesen. Der Benutzer hat in der Vergangenheit immer, immer war diese Bedingung immer wahr, dies wahrscheinlich diesmal auch wahr und ich mache einen Speicherzugriff, aber jetzt, äh, wenn er auf diesen Speicher nicht zugreifen darf, dann mache ich diesen Speicherzugriff trotzdem und äh, schmeiße es dann nachher weg. Ähm, oh, diesmal war es falsch und dann führen wir halt den Else-Zweig aus und schmeißen alles andere weg. Aber der Mikroarchitekturzustand hat sich schon geändert, also, also legt man ein bisschen an Daten doch, ein bisschen von dieser Bedingung, von diesem Zustand und dann macht der Benutzer weiter und liest irgendwelche beliebigen Speicherstellen und meistens war es wahr, dann ist es wahrscheinlich immer noch wahr. Ja, aber wer schreibt denn solchen Code? Ja, nicht, nicht alle überprüfen die 
Mhm. Niemand überprüft äh, den Bereich, auf den er zugreifen darf, oder? Das macht ja niemand. Aber das ist nicht alles, was er versucht vorherzusagen. Unsere CPUs versuchen nicht nur if Conditions, if Bedingungen auszuwerten, sondern auch äh, Funktionsaufrufe oder Methodenaufrufe in C++. Und dann haben wir einige Checks, ähm, zum Beispiel ein Animal ist ein Tier, ist ein Vogel und es gibt eine Funktion, kann es sich bewegen, äh, kann es schwimmen oder fliegen und ein Vogel fliegt normalerweise, also macht man die Vorhersage. Ja, was ist mit Enten? Naja, meistens, nicht immer natürlich. Und dann führt man die Fliegenfunktion aus. Und die CPU merkt sich das fürs nächste Mal, wenn man das nächste Mal wieder die Bewegenfunktion aufruft, dann äh, führt er schon mal Fly aus, spekulativ. Und jetzt ist das Tier aber ein Fisch. Und ein Fisch fliegt normalerweise nicht. Und, äh, aber es war trotzdem schon spekulativ, das Fliegen ausgeführt. Aber jetzt hat man eine spekulative Type Confusion. Und äh, irgendwas, was wurde mit, der falschen, mit den falschen Daten ausgeführt. Und weil es immer noch nicht genug ist, haben wir noch mehr Vorhersagen in der CPU. Zum Beispiel Rücksprünge, Returns. Wir haben hier ein Opfer und einen Angreifer. Und äh, das Opfer hat ein Geheimnis, zum Beispiel einen Verschlüsselungsschlüssel. Und der Angreifer hat noch gar nichts. Und das Opfer ruft eine Funktion auf, auf einen Shortwert. Und... Äh, der Angreifer ruft es auf Long auf und dann haben wir einen Return Stack Buffer und der CPU merkt sich, woher der letzte Aufruf kam und der letzte, der letzte der, der Funktion des, des Opfers läuft nur kürzer und deswegen ist der Rückwellen Rücksprungwert vom, vom äh, Opfer zuerst da ist und dann kann spekulativ der Angreifer den Wert sehen vom Opfer und ja, ähm, dann wird es am Schluss weggeschmissen, aber trotzdem ist durch die Mikroarchitektur wird die, werden die Daten geleakt. Ja, aber das ist auch alles Meltdown Spectre, das ist alles das Gleiche, oder? Nein, das ist nicht das Gleiche. Es gibt verschiedene Angriffe und verschiedene Probleme in den CPUs. Wenn wir zum Beispiel über Spectre-Angriffe sprechen mit Vorhersage, dann äh, sagen wir was vorher, die CPU sagt etwas vorher. Und es sagt den Control Flow vorher oder den Datenfluss, je nachdem, über welchen Spectertyp wir sprechen. Und das passiert nur transient, das heißt, weiß noch nicht, ob es richtig ist, es könnte vielleicht weggeschmissen werden. Aber irgendwann kommen die Operationen zurück und dann ist die Ausführung fertig und an diesem Moment weiß die CPU, ob die Vorhersage richtig oder falsch war und kann es dann behalten oder wegwerfen. Also hat man viel Zeit gespart. Und das ist äh, Spectre. Aber beim Meltdown haben wir auch einige Operationen und eine Operation greift auf Daten zu und noch eine andere Operation hat eine Abhängigkeit von diesen Daten und braucht Daten aus der vorhergehenden Operation. Das ist okay. Aber wenn die zweite, der zweite Befehl eine Exception hat, weil es nicht erlaubt war, weil es die Daten nicht benutzen durfte, dann ist alles, was danach geschehen ist, eine transiente Ausführung. Das hätte nicht passieren sollen. Nach, nichts sollte nach einer Exception passieren, aber die Exception kann nicht sofort stattfinden, sondern erst am Ende. Und das Richtige wäre jetzt, die Daten alle wegzuwerfen und die datenabhängigen Operationen irgendwelche Null- oder zufälligen Daten zu geben. Aber wenn dieser Schritt rausoptimiert wird, diesen Wert wegzuschmeißen, dann gibt es Meltdown. Und dann kann es sein, dass man diese privilegierten Daten, dass die liegen. Und also es gibt hier zwei Vulnerabilities, Meltdown und Spectre. Und Intel hat die schon gefixt und andere werden mit Software-Patches gefixt. Also kann ich jetzt endlich weitermachen mit meinem Vortrag über Leistung. Ja, na, du kannst es versuchen. Okay, let's continue with also, weiter mit Geschwindigkeit. AMD, diese, dieser, dieser Vorhersagemechanismus, der ist wirklich ziemlich großartig. Oh, Daniel, du hast immer noch nichts gelernt. Wirklich, nochmal ein Geist. Lass mich, weil du es immer noch nicht gelernt hast, lass mich den Geist der Zukunft dir jetzt sagen, was passiert, wenn du vom Pfad abweichst. Du sagst, du magst Optimierung. Was würde normalerweise passieren, wenn du 
die Zugriffsrechte aktualisierst von der Speicherseite, was würdest du normalerweise machen? Du müsstest normalerweise ja, einen Kontext-Switch ausführen. Aber das ist in Ordnung. Ja, du musst einen Kontext-Switch ausführen, aber du musst auch den Eintrag äh, ändern und äh, im TLB äh, Dinge ändern. Und das ist alles sehr langsam. Also wir haben einen neuen äh, äh, Code, äh, Intel Memory Protection Keys, also äh, Schlüssel zum Schutz von Speichern. Äh, man kann jetzt äh, Bits benutzen, die vorher nicht benutzt wurden. Und das äh, heißt, man kann jetzt sehr schnell schnelle Updates machen, denn man kann die für eine ganze Menge von Zugriffe auf einmal benutzen. Aber was passiert jetzt? wenn wir dasselbe Problem nochmal sehen, das wir vorhin schon gesehen haben. Denn wir können auch Meltdown sehen mit äh, diesem, dieser Technologie. Die Schutzschlüssel, die sind nur äh, ganz, ganz schwach, äh, die werden nur ganz schwach äh, benutzt. Der, die Werte, die wir schützen wollen, werden nur in transienten äh, Instruktionen, äh, an trans transiente Instruktionen weitergeleitet. Und dann kann man wieder den Cache beobachten. Also das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Ja, siehst du, das ist schlecht. Und eine andere Sache ist, wir haben äh, 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 Zugriffskontrolle gemacht für, für die, den, den Wert von äh, Bereichen. Und wir haben eine äh, Instruktion sogar dafür. Da gibt es eine x86-Instruktion dafür. Und wenn wir den außerhalb des Bereichs sind, dann kriegen wir eine Ausnahme, eine Exception für, äh, wir sind außerhalb des Bereichs. Aber wir wissen auch, dass die Daten in äh, transienter Ausführung benutzt wird. Und jetzt können wir nochmal diese Flash- und Reload-Technik benutzen, um den Cache zu beobachten. Also schon wieder zwei verschiedene Varianten von Meltdown. Ja genau, zwei, zwei neue Varianten. Und Denk dran, AMD hat immer gesagt, die sind, ne, haben mit Meltdown nichts zu tun. Ja, sind sie auch nicht, oder? Ja, lassen wir uns mal angucken. Sie sagen, okay, also wir haben mit Meltdown nichts zu tun. Das heißt, wenn ihr Linux auf einem AMD-Prozessor ausführt, dann äh, schalten wir einfach alles aus, was mit Kaiser zu tun hat. Und das haben sie 2017 schon gesagt. Das äh, Problem ist jetzt hier. Diese Erste Version von Meltdown war auf AMD, also man kann da nicht rauskommen, indem man das einfach ausschaltet. Und man sieht hier, dass man noch nicht mal auf ARM umsteigen kann, denn es gibt zwei neue Varianten mit äh, Meltdown PR und PK, die auf Intel und AMD funktionieren. Und wir haben so viele verschiedene Varianten mit verschiedenen Problemen identifiziert, die nicht richtig funktionieren, sowohl bei Intel als auch bei AMD. Ja, aber sind wir sicher, dass die nicht funktionieren oder vielleicht auch in der Zukunft nicht funktionieren? Ja, wir sind schon ziemlich sicher. Aber wer weiß, vielleicht äh, sind unsere Experimente auch falsch. Ja, wir sind auch Menschen. Ja, und du bist vor allem äh, ein Mensch. Aber jetzt lass mal über Verteidigung sprechen. Man kann das in zwei Gruppen einteilen. Bei der ersten Gruppe wollen wir die Daten, die äh, nicht zugegriffen werden sollten, die wollen wir äh, entfernen, der wollen wir den, äh, dass die über die Mikroarchitektur nicht zugegriffen werden können. Ja, wir können einfach, die zweite Variante ist, wir können einfach das Problem vermeiden. Also wenn es keinen kein, kein Fehler gibt, dann gibt es keinen Meltdown. Und der Geist der Gegenwart hat auch über Meltdown P gesprochen. Und du hast gesagt, Intel hat gesagt, wir haben alles gelöst. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie die das versucht haben zu lösen. Wir können einfach das äh, Feld für die physische Adresse äh, löschen. Weil wenn wir diese physische Adresse von dem ungemappten PTE nicht haben, dann können wir auf den Daten im Cache nicht zugreifen. Und äh, wir können einfach den äh, Level 1 Cache leeren, denn wenn der leer ist, was können wir schon, äh, was kann schon das Leck sein? Ja, das ist jetzt scheinbar die Zukunft, aber wir sind ja immer noch in der Vergangenheit. Ja, denn also ich glaube ja, dass äh, das nicht, nicht funktioniert. Oh doch, doch, das funktioniert. Also was du sagst, ist, du kannst, also zum allererst ist, ist dein System komplett aktuell. Ja, ja, ich habe es aktualisiert, das ist ein 1804er Ubuntu. Okay. Also meine Software ist komplett up-to-date. Up ich habe hier eine Virtual, äh, Virtual Box. Ich 
habe hier äh, einen Exploit für Foreshadow implementiert, den mag ich wirklich gern. Wir haben über den Weihnachtsmann gesprochen und der Weihnachtsmann hat diese Net- und Nicht-Net-Liste. Äh, alle möglichen Leute führen ja mal äh, Sudo aus, obwohl sie kein Rot sind. Also hat äh, der Weihnachtsmann hier diesen Manager für diese Net-Nicht-Net-Liste. Und jetzt will ich meine virtuelle Maschine, es ist nur eine virtuelle Maschine, du kommst da nicht raus. Also wenn man aus VirtualBox rauskommt, das ist wirklich schlecht. Ich möchte den Passwort-Eintrag äh, von diesem äh, böse net äh, listenmanager lesen. Vorhin konnten wir alles lesen, was im Cache ist, also alles, was aktuell benutzt wird. Und diese äh, net böse liste der hat ein paar... Äh, nette Features, es gibt mir also eine Adresse, wo ich das lesen kann, ich muss also nicht den ganzen Cache anschauen. Und du willst dann quasi das Passwort vom Weihnachtsmann lesen. Ja, aber wir, wir kennen das äh, Passwort nicht. Das ist das Problem. Kennt jemand das äh, Passwort vom Weihnachtsmann? Hat jemand eine Idee, was das Passwort sein könnte? Sudo? Okay. Schauen, probieren wir das mal aus. Oh, ich kann das äh, in Echtzeit hier angucken, in meiner äh, virtuellen, äh, in meiner Virtual Box, während das äh, der Weihnachtsmann eintippt. Also ich kann auf, äh, mir alles hier angucken. Ja, also in der Zukunft ist das vielleicht repariert, aber wir sind immer noch in der Gegenwart, wo das eben nicht repariert ist. Ja, Moment mal, warum ist das nicht repariert? Das sollte doch repariert sein, oder nicht? Ja, es sollte repariert sein, aber es hat so viel Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, dass es niemand wirklich macht. Oh, jetzt habe ich die Präsentation zugemacht. Das ist nicht gut. Aber wir können uns auch die Demo noch ein bisschen angucken. Das ist auch eine sehr schöne äh, Demo, auch der, die Zeichnung von dem Weihnachtsmann. Das ist echt hübsch. Jetzt bräuchten wir den Jeopardy-Sound. Und das Publikum fängt an, die Jeopardy-Melodie zu pfeifen. Ah, ja. Jetzt sind wir wieder am Anfang, falls ihr irgendwas verpasst habt. Ja, also wir fangen einfach nochmal von vorne an. Wo waren wir eigentlich? Ja, ich denke irgendwo da, das wäre dann schon in Ordnung. Na, jetzt? Ja, fast. Also nochmal eine kurze Wiederholung. Ja, wir können das jetzt nochmal machen. Wir brauchen mehr, das können wir jetzt einfach schnell drüber skippen. Wir brauchen mehr äh, Geschwindigkeitsoptimierungen. Ah, jetzt sind wir zu schnell. Oh nein, oh nein. Hier, hier, genau, hier sind wir richtig. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Aber jetzt kannst du auch wieder von der Bühne gehen. Okay, also machen wir weiter. Wir haben diese transienten Klassen, die können wir klassifizieren, die nennen wir alle transiente Ausführungen, also tra transient execution attacks. Also wenn wir... Äh, also wenn wir... Also was ist, wenn wir die Vorhersage falsch trainieren können? auf einen anderen, anderen Ort. Also äh, bislang haben wir nur gesehen, dass wir es auf denselben Ort äh, trainieren können. Aber wie können wir das jetzt mit einer anderen Adresse trainieren? Warum würde ich das machen wollen? Ja, weil ich jetzt mit der Attacke was anderes äh, als Ziel benutzen kann. Oder noch viel schlechter, was könnte ich machen, wenn man die äh, Vorhersage für die Sprünge äh, geteilt wird? Wie könnte ich dann die Vorhersage für einen anderen Prozess, zum Beispiel vom Betriebssystem, äh, ändern könnte. Also wir haben hier zwei verschiedene Strat Strategien, um äh, das falsch zu trainieren. Wir können das analysieren. Bei Intel konnten wir zeigen, dass unsere neuen äh, falsch trainierstrategien äh, haben manche funktioniert, manche nicht so richtig. Für AMD äh, selber wie bei ARM. Ja, mit diesen ganzen Varianten können wir da nicht irgendwie diese ganzen Attacken auf einmal äh, eliminieren können. Also wir haben die optimale Lösung. Wir nennen es die, äh, die Bohr-Vorlage. Äh, Wenn man genau da bohrt, wo wir das hier hingemacht haben, habt ihr auch ernsthafte Gegenmaßnahmen? Okay, also wenn ihr ernsthafte Gegenmaßnahmen haben willst, dann reden wir mal über ernsthafte Gegenmaßnahmen. 
Also genauso wie bei Meltdown, da haben wir drei verschiedene Kategorien. Wir können äh, die äh, Genauigkeit von den äh, geheimen Kanälen reduzieren. Wir können die Spekulation ausschalten oder reduzieren. Oder äh, wir können sicherstellen, dass wir das Geheimnis gar nicht äh, zugreifen können. Und hier sehen wir, es gibt eine ganze Menge verschiedene äh, Verteidigungsstrategien. Warum ist das so leer? Warum haben wir da schon längst verloren? Nein, die meisten äh, 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 Schutzmechanismen, da geht es nicht um alle Mikroarchitekturelemente. Und wenn man die nicht alle anschaut, dann kann man immer noch äh, exploited werden, zum Beispiel eine andere, indem man ein anderes Mikroarchitekturelement äh, benutzt. Was äh, für, für die Isol Isolierung von äh, einzelnen äh, Seiten kann, äh, von, von einzelnen Seiten kann man haben wir einige Boxen gesehen. Ja, ja. Und was ist das? Da wird jetzt einfach die Menge von Daten äh, reduziert, die, der, die da zugegriffen werden kann. Und das ist in Chrome 66, 67 äh, schon drin und in Firefox die arbeiten da drauf. And then we can und jetzt können wir uns eine, auch eine andere äh, Verteidigungsstrategie angucken. Gucken, wir, wir benutzen Serialisierung. Also wir führen einfach ein paar äh, Instruktionen ein, die die Spekulationen äh, unterbinden. Und dann sollten wir auch äh, kein Problem haben. Das haben wir auf x86 und auf ARM. Und ein, ein ernsthafter Versuch ist äh, in VisiSpec, um diese Daten komplett unsichtbar zu machen. Wie kann man dann noch Daten, äh, ein Datenleck haben? Wenn wir die korrekte Vorhersage haben, dann werden die Date, Daten in den, in den Cache geladen und wenn nicht, dann äh, werfen wir die Daten einfach weg. Ja, das ist aber jetzt in Hardware, das heißt, das kann man nicht in Software machen. Ja, das kann man in Software nicht machen. Also, wie haben wir eine gewisse Menge von Analysen da jetzt dazu? Wir haben hier verschiedene Versionen angeschaut, wir haben uns das für alle Ver äh, Hersteller angeschaut und man sieht zum Beispiel bei InvisiSpec oder SafeSpec, die funktionieren auch theoretisch schon nicht. Und äh, die Site Isolation, die funktioniert auch nicht immer. Ne? Sie funktioniert manchmal, aber eben nicht immer. Ja. Hm. Das haben wir für Intel, ARM, AMD. Ja, das sieht alles ganz ähnlich aus. Ja, ja, genau, das ist ganz ähnlich. Und wer haben auch noch ein weiteres Problem damit, denn einige, weil, weil sie nur manche von den Fällen abdecken, das ist ziemlich schlecht, also muss ich die gleichzeitig anmachen? Ja, man muss die kombinieren von verschiedenen Techniken und jede von diesen Dingern kostet äh, Geschwindigkeit. Und das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, dass zum Beispiel STI-BP äh, eingeführt wurde, aber es wurde dann wieder rausgeschmissen, weil es so viel Geschwindigkeit gekostet hat. Und mit äh, Linux 420 kann man es einschalten, aber es ist äh, normalerweise ausgeschaltet. Also wie viele Schutzmaßnahmen hast du, die gar nicht eingeschaltet sind? Also schauen wir uns nochmal die Klassifikation an. Wir haben diesen Teil hier schon gesehen. Wir haben auch schon diese äh, Fehltraining-Strategien äh, angeguckt. Und wir haben auch äh, früher schon gesehen hier diese ganzen Versionen von den äh, Angreifern. Ja, denn das sind die neuen äh, Fehltrainingsstrategien, wo wir zeigen, dass äh, das gibt es auch bei Meltdown, genau dieselben äh, Dinge. Wir haben einige gezeigt, die funktionieren, einige, die nicht funktionieren, eine, die wir schon kannten, einige, die wir noch nicht kannten, die auch nicht funktioniert haben und eben jetzt dann auch die, die funktionieren. Okay. Wow. Das waren viele, viele Attacken. Aber wie sind wir hier eigentlich hergekommen? Ich habe das Gefühl, ich werde hier... Also ihr seid mehr als ich. Also scheinbar haben wir Mikroarchitekturattacken sehr, sehr lange ignoriert. Ich habe euch vor, ich hab zwei Wochen, äh, vor zwei Jahren erzählt, dass es solche Attacken gibt und nichts wurde getan. Und das Problem ist, wir haben Kryptoattacken gezeigt. Ja, aber Software muss eben repariert werden. Also repariert halt die Software. Es geht gar nicht um die Side-Channels. Aber was ist mit Angriffen auf ASLR? Ach, ASLR ist sowieso kaputt. Das benutzt doch eh keiner. Das ist nicht hilfreich. Das ist eh kaputt. Da, das kümmert uns gar nicht. Ich benutze ASLR. Ja, aber was ist mit Trusted Execution Environments, mit TEEs? Mit wie, äh, Trust Zone zum Beispiel, wo ich meine Software einfach reintue und alles ist sicher. 
Ja, die sind einfach nicht Teil des Bedrohungsmodells. Also da können wir uns gar nicht angucken. Ja, das würde ich eigentlich gar nicht so sehen. Ja, und was ist mit Rowhammer? Rowhammer, einige von diesen äh, Attacken, da kann man einfach Bits um, umwerfen und dann kriegt man äh, Rootrechte. Ja, aber das sind nur äh, billige Modelle. Ja, aber das, was aber das hieß, ist doch 80 Prozent der äh, Modelle sind betroffen. Sagst du, 80 Prozent sind billig? Ja, das sage ich. Optimized for performance. So, also das heißt, ich mir wird gerade klar, für Jahre haben wir uns quasi nur auf Geschwindigkeit konzentriert. Vielleicht war das nicht das Beste. Ja, du stehst doch die ganze Zeit da und sagst immer nur Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ja, da erinnere ich mich gar nicht dran. Apparently. Ja, also scheinbar. Optimizations always come with the cost. So the Kost, äh, sind alle Optimierungen mit äh, Kosten verbunden. Das macht äh, bei manchen Sachen Sinn. Aber bei manchen von diesen äh, Fällen, da werden Informationen, äh, da gibt es Informationslecks. Und wenn wir die jetzt kombinieren, diese, diese Gegenmaßnahmen, dann kostet uns das am Ende mehr Performance, als wir äh, ursprünglich gekriegt haben, als wir dieses Feature hinzugefügt haben. Und das ist ein großes Problem. Und weil viele von diesen Schutzmaßnahmen nicht funktionieren oder äh, umgangen werden können, wissen wir, dass diese transienten Ausführungsattacken, diese transient execution attacks, äh, weiter noch äh, lange, lange uns begleiten werden. <lacht> Danke. Thank you. Thanks, Moritz, Michael, Daniel and Claudio. I think we have about 10 minutes so, ich glaube, wir haben noch zehn Minuten für Fragen und Antworten. Also bitte fragt mal. Am Mikrofon 1, bitte. Da vorne ist Mikrofon 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Und es gibt den Signalengel da hinten noch. Also, Mikrofon 1, bitte. Danke und vielen Dank für den Vortrag. Ihr habt äh, angedeutet, dass äh, zum Beispiel man Prediction Vorhersage an, ausschalten kann und wenn man das nicht haben will, ist das, äh, dass man was machen kann, um das abzuschalten. Was kann man machen, um die Vorhersage abzuschalten? Also du meinst jetzt, was Software angeht? Ja, also man kann Instruktionen einfügen, die der, sodass der äh, äh, Prozessor dann die äh, Spekulationen nicht ausführt. Also zum Beispiel undefinierte Instruktionen oder äh, es gibt eben Instruktionen, die der Prozessor nicht überspringt. Äh, und äh, ihr habt bei Michael gehört, das soll sowas machen wie L-Fans, äh, denn nach einem L-Fans macht äh, der Prozessor keine Speicherladeinstruktionen, ähnlich CSDB bei ARM. Cool. Okay, wunderbar. Jetzt Mikrofon 2, bitte. Ja, wie viel... Wie viel langsamer sind die Prozessoren nach dem Software- oder Hardware-Patch? Ungefähr so. Ja, das hängt wirklich davon ab, was für Gegenmaßnahmen man da implementiert und was für eine Art von Berechnungen man durchführt. Also wir haben zum Beispiel diese Kaiser-Patches äh, und da hängt es massiv davon ab, was für Berechnungen macht. Beim ganz normalen Kunden, der ins Internet geht und Office ausführt, das sind es vielleicht zwei Prozent oder sowas. Also das macht keinen großen Unterschied. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, was äh, berechnungslastige äh, Berechnungen geht. Also zum Beispiel bei äh, Netflix. Ja. ja, und wenn man eine ganze viele Syscalls äh, pro Sekunde ausführt, dann ist es wirklich, wirklich schlecht. Und das hängt auch ganz heftig davon ab, welche CPUs hat. Also wenn man eine neuere CPU hat, dann hat man auch weniger Overhead als mit anderen CPUs. Also, äh, es wurde zum Beispiel das bei diesem STIBP, das hat ungefähr 20% Performance gekostet und das ist schon wirklich eine Menge. Danke. Mikrofon 4, bitte. Ja. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht nur über über das Lesen von Daten gesprochen habt, aber wie ist es, wenn man Daten schreiben will, 
zum Beispiel Daten, die vom Kernel benutzt werden anschließend oder von anderen Prozessen? Also es gibt einen Spectre-Angriff, äh, wo man quasi einen spekulativen äh, Buffer-Overflow hat, wo man die Rückgabeadresse überschreiben kann und das wird äh, spekulativ ausgeführt. Und, äh, aber wir haben das äh, noch nicht gesehen, wo man tatsächlich persistent die Daten schreiben kann. Bei Rowhammer, da kann man ein Bit äh, im DRAM umwerfen und das kann tatsächlich persistiert, äh, also permanent sein. Ja, danke. Und jetzt vom Signalengel. Gibt es Architekturen, die nicht verwundbar sind, neben denen, die ihr erwähnt habt? Ja, also es gibt zum Beispiel bei ARM einige Architekturen, die zum Beispiel für Meltdown nicht anfällig sind. Einige äh, Firmen, Samsung zum Beispiel, hat äh, äh, einen Port gemacht, bei ARM ist es nur der A7, A75 und auch ein paar ältere, die äh, keine Sprungvorsage haben, also keine Branch Prediction. Die, äh, also wenn der, Feature, wenn der Prozessor das Feature nicht hat, äh, meistens sehr kleine CPUs, äh, die Embedded CPUs, die haben äh, diese spekulativen Funktionen nicht und dann gibt es das Problem auch nicht. Aber es gab ein Paper von Jo van Burg. Und der hat gezeigt, dass selbst wenn man nur einen sehr kleinen Microcontroller hat, der eine gewisse Sicherheitsfeature hat, dann könnte es trotzdem Meltdown-artige Effekte geben. Danke. Und Mikrofon 5. Ist einer dieser Angriffe wirklich in der Freien Wildbank gesehen worden? Ja, also ich weiß nicht, ob wir die Ersten wären, die sowas wissen. Das müsste dir vielleicht jemand anders fragen. Also wir haben davon nichts gehört. Thanks. And microphone number one, please. Und Mikrofon 1. Entschuldigung, falls das eine dumme Frage ist vielleicht, aber wenn, äh, es waren einige Kreise, Quadrate und Sterne in den Diagrammen. Was bedeuten die? Naja, also wenn es ein Viereck ist, also ein Quadrat ist, wenn das ausgefüllt ist, dann können wir theoretisch sagen, das äh, funktioniert. Wenn es leer ist, dann können wir theoretisch sagen, es funktioniert grundsätzlich nicht. Und wenn es ein Stern ist, dann ist es was, was wir gezeigt haben in, äh, in einem Paper. Können wir das gerade nochmal sehen hier? Ähm, bei diesem Symbol, dann heißt es einfach nur, das äh, trifft nicht zu da, für diese, diese Attacke. Also das macht keinen Sinn an der Voll. Also wir wollten die Legende nicht dazu machen, denn die Legende ist relativ lang. Aber äh, ihr könnt das alles im Paper nachschauen. Ihr könnt in, in dem Paper äh, ist dann auch die komplette Legende mit drauf. Thank you. But, but is basically bad. <lacht> aber leer also, bedeutet schlecht. And the last question, I think is for an und jetzt die letzte Frage. So, hello, hello und vielen Dank für den Vortrag. Ich bin einer der wenigen Leute, die eine exotische Architektur benutzen. Ich habe einen PowerPC zu Hause mit einer, auf einer Talos 2 Maschine und ich frage mich, ob es äh, ein Toolset gibt, um zu testen, ob es diese Vulnerabilities auf anderen Architekturen gibt. Und ich bin nicht sicher, ob, ich, ob IBM... Ähm, so, generally IBM processors are also ja, also IBM-Prozessoren sind allgemein schon betroffen. Wir wissen bei Power 8 und Power 9, ja, weiß ich nicht, hm, vielleicht auch Power 9, äh, die haben auch äh, eine ganze Menge äh, Performanceverlust, wenn man diese Schutzmaßnahmen anmacht. Also wir haben IBM-Maschinen bestellt, aber haben sie noch nicht bekriegt. Deswegen konnten wir diese Tests noch nicht machen. Aber ganz allgemein, Uh, unsere Experimente werden meistens in C-Code geschrieben. Ihr müsstet da wahrscheinlich ein paar Bits uh, ersetzen, um das auf IBM anzupassen. Aber der Ansatz sollte sehr, sehr ähnlich sein, denn die Idee der Architektur ist so ähnlich. Und äh, ja, danke für die Antwort. Ich äh, werde mal das versuchen und dann meine Ergebnisse veröffentlichen. Only one. So, uh, the very last one, because so jetzt die allerletzte, denn wir haben nur noch zwei Minuten. Und ich glaube, hier vorne, dann Mikrofon 2. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ihr habt gezeigt, 
dass es viele neue Varianten gibt von den Angriffen. Und soweit ich verstanden habe, ist, gibt es kein Embargo hierzu. Sind die, sind die Hilfsmaßnahmen, die Abwehrmaßnahmen funktionieren? Gibt es neue Maßnahmen oder warten wir nur auf ein Proof of Concept? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Funktionen, wie viele CPUs unterstützen MPK? Also es sind jetzt nicht wirklich echte Gegenmaßnahmen, die, 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 die von den Herstellern kommen, aber es ist halt so ähnlich, repariert einfach die, die, die Software, wenn ihr zum Beispiel keine Vergleiche habt in der Software. Es ist eher... Also Entwickler sollten ihre Software reparieren. Man, ihr könnt für viele Varianten könnt ihr die Software so umschreiben, dass sie nicht mehr äh, dafür anfällig sind. Und wir haben da noch nicht äh, viele Patches. Es geht auch äh, um Risikomanagement. Äh, also wo äh, ist das ein Problem? Im Browser, JavaScript, da haben wir Site Isolation. Und da machen wir diese äh, Patches einfach aus für die meisten Applikationen. Das heißt, wir machen die Patches aus, weil die zu teuer sind und das Risiko ist einfach nicht so hoch. Das wird wahrscheinlich sich ändern, sobald es die echten Exploits gibt und dann werden die Leute sagen, na gut, mach die Patches äh, an, ohne dass man sie anschalten muss. Aber so funktioniert äh, Sicherheit. Wir, es interessiert uns einfach nicht, bevor was passiert. Und nochmal eine Warne.